वेलकम टू एनसीआर यूपीसी एनसीआर यूपीसी में आप सबका स्वागत है देखिए इस वीडियो में हम इलेवंथ क्लास की जो बुक है हॉर्नविल उसकी फर्स्ट पोएम आप फोटोग्राफ देखेंगे जो कि सर लिटलसन ने लिखी है ये जो पोएम है आ फोटोग्राफ ये हॉर्नविल बुक की फर्स्ट चैप्टर में दी गई है और फर्स्ट चैप्टर में एक अलग स्टोरी भी दी गई है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के साथ में देने का एक रीजन है फोटोग्राफ को क्योंकि दोनों की जो थीम है वो रिलेट करती है दोनों का एक थीमेटिक रिलेशन है क्योंकि द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में भी एक इमोशनल थीम है और अब फोटोग्राफ में भी एक इमोशनल थीम है तो इसी के कारण इन दोनों को साथ में दिया गया है आपके चैप्टर फर्स्ट में हॉर्नबिल बुक में तो आइए इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं पोएम को स्टार्ट करने से पहले एक और ओवरव्यू जान लीजिए पोएम का अ फोटोग्राफ जो पोएम है जैसा कि नाम से पता लग रहा है अ फोटोग्राफ तो ये किसी फोटोग्राफ से रिलेटेड है देखिए सर लिटलसन जो है ये लिखती हैं पोएम में बताती हैं कि कैसे ये कार्डबोर्ड देखती है कार्डबोर्ड जो होता है वो एक गत्ते पर फोटो पेस्ट कर दी जाती है तो एक गत्ता नुआ होता है जिस पर फोटो पेस्ट की जाती है तो उसको कार्डबोर्ड बोला जाता है तो ये जब एक कार्डबोर्ड देखती हैं तो कैसे इन्हें उस कार्डबोर्ड में अपने जो माता है अपनी जो मदर है उसके बचपन की तस्वीर दिखाई देती है जिसमें उनकी दो कजिन भी साथ में है और कैसे वो समुद्र के किनारे घूम रही होती है और जब उनकी ये फोटो ली गई होती है तो कैसे एक चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी उनके आई हुई होती है तो ये अपनी माँ को याद करते हुए बताती है कि इनकी माँ कैसे इस तस्वीर को देखा करती थी और याद किया करती थी उन लम्हों को और कैसे मतलब एक खुश भी हुआ करती थी और थोड़ा दुख भी हुआ करता था उनके चेहरे पर कि वो जो है उनके बचपन के दिन चले गए इस फोटो को देखकर ये जो फोटो है इस फोटो में इन, इन पोइट्रेस जो है इनकी माँ है और ये अपनी माँ की जो तस्वीर है माँ की जो तस्वीर जो कार्डबोर्ड पर लगी हुई है उसको देखकर याद करती हैं कि कैसे इनकी माँ जो है वो इस तस्वीर को देखकर अपने बचपन को याद किया करती थी और भावुक हो जाया करती थी लेकिन वो मतलब वो दिखता नहीं था उनके चेहरे पर भावुक होने के बावजूद भी और आज जो है जब ये ये तस्वीर देख रही हैं तो इनकी माँ इनके साथ में नहीं है क्योंकि इनकी माँ जो है वो खत्म हो गई और वो उनकी मृत्यु हो गई है लेकिन अब ये उस तस्वीर को देख रही हैं उनकी माँ के बचपन की तस्वीर को और उन लम्हों को याद कर रही है जब इनकी माँ जो है उस तस्वीर को देखकर देखकर अपने बचपन की यादों को याद किया करती थी तो इसी पर ये बेस्ड है आपकी पोयम और अब फोटोग्राफ कैसे जो है जो पोइट्रेस हैं जो इसकी जो इस जिसने ये पोएम लिखी है सर लिटल से ने वो बताती हैं कैसे वो एक ईज जो मतलब हमारे चेहरे पर आ जाया करती थी दुख होने के बावजूद भी इनकी माँ के भी और इनके भी चेहरे पर तो ये पूरी एक थीम है अब फोटोग्राफ की अब आइए अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं पोएम को देखिए अ फोटोग्राफ बाय सर लिटलसन द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजन वेन पेडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड एंड सी द बिग गर्ल सम ट्वेल्व इयर्स और सो ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा देखिए क्या कहती हैं पोइट्रेस द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वन द टू गर्ल कजन वेंट पैडलिंग ये जो कार्डबोर्ड है जो जो कार्डबोर्ड जिस पर फोटो लगी है जब वो उठाती हैं जब वो देखती हैं तो ये कार्डबोर्ड उन्हें बताता है उन्हें याद दिलाता है कि ये कैसा था कि इस तस्वीर में जो तस्वीर है वो कैसी थी जिसमें इस तस्वीर इस तस्वीर के अंदर तीन लड़कियां हैं जिसमें से एक इनकी माँ है और उन माँ के दोनों हाथों को एक तरफ क्योंकि इनकी माँ बड़ी है उस तस्वीर में जो तीनों लड़के हैं उन, उन तीनों लड़कियों में से और इनकी माँ की जो दो अलग दूसरी लड़कियां हैं वो इनकी माँ के कजिन हैं और कैसे ये समुद्र के किनारे पैडलिंग करते हुए पैडलिंग होती है जब समुद्र के किनारे टहला जाता है ना बीच पर तो उसको बोला जाता है पैडलिंग तो कैसे ये तीनों ही वहां पे पैडलिंग कर रही होती हैं वहां पे टहल रही होती है चल रही होती है उस समुद्र के किनारे जो बीच होता है बीच पर चल रही होती है और जो दो अलग लड़कियां होती हैं वो इनके माँ के हाथ को पकड़े हुए दोनों हाथों को एक हाथ में एक इनकी बहन और एक दूसरे हाथ में दूसरी जो बहन है वो इनके हाथों को पकड़े हुए वो तीनों चल रही होती है समुद्र बीच के किनारे और इनकी माँ जो होती है वो पोइटस की माँ वो बड़ी होती है इन तीनों में से और जो बड़ी इनकी माँ जो है उनकी उम्र उस फोटो में लगभग बारह साल की रही होगी ये बताती है और तीनों जो है वो बिल्कुल शांत 
stood still to smile through their hair at the uncle with the camera कि वो बिल्कुल शांत खड़ी हुई होती है वहां पे लेकिन बीच के किनारे हवा चल रही होती है तो हवा से जो उनके बाल हैं वो बाल उनके चेहरे पर चेहरे के आगे आ गए होते हैं लेकिन उससे भी वो चेहरे के आगे आने के बाद भी उनकी जो स्माइल है वो उसमें उस से भी दिख रही होती है और वो जो है वो जो इनके अंकल हैं जो कि कैमरा लिए हुए इनकी फोटो खींच रहे होते हैं उनकी तरफ पोज देते हुए उनकी तरफ देखते हुए देख रही होती हैं अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न क्या कह रही है अ स्वीट फेस अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न कि एक प्यारा चेहरा मेरी माता का और ये ये कब की बात है वो कब उन्होंने वो फोटो खिंचवाई होगी वो उन्होंने फोटो खिंचवाई होगी जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी मतलब ये जो पॉइंटे से बता रहे कि ये जो फोटो है ये कार्डबोर्ड है ये तब का है जब मैं पैदा भी नहीं होती हुई हुई होगी क्योंकि इस फोटो में मेरी माँ जो है वो छोटी थी लगभग बारह साल की और उस दौरान की ये फोटो है एंड द सी एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस वॉज देर टेरिबली ट्रांजियंट फील क्या कह रहे हैं देखो कि और जो उस फोटो में जो दिख रहा जो समुद्र दिख रहा होता है पीछे की तरफ क्योंकि ये बीच पर टहल रही होती हैं इनकी माता और इनकी दो कजिन सिस्टर्स तो वो जो समुद्र है वो तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आया लेकिन वो समुद्र है वो उसने वो क्या कर रहा होता है उन्होंने उसने इनके जो जब हम बीच पर चलते हैं तो जो हमारे पाव के निशान वहां पर बन जाते हैं तो उन पाओ के निशान को उनको मिटा रहा होता है क्योंकि पानी बीच पर आता रहता है तो उन पाओ के निशानों को मिटाता रहता है तो इसीलिए देखो यहाँ पे क्या बताया गया है यहाँ पे ट्रांजिट फीट बोला गया है और इससे ये भी पता लगता है कि जो और साथ में ये रिलेट करती है सी को कि भाई सी जो है जो समुद्र है वो चेंज नहीं हुआ तब से अब तक समुद्र में तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ लेकिन जो इंसान है वो चेंज होता रहता है क्योंकि इंसान तो क्या है इंसान इंसान तो मॉर्टल है समुद्र जो है वो क्या है नेचुरल चीज है वो तो इमोर्टल है तो इससे हमें ये भी पता लगता है यहाँ पे ये पॉइंटेस ये बताने की कोशिश भी करती हैं कि कैसे वो जो सी है जो तो समुद्र है उसमें तो कोई चेंज नहीं आया लेकिन उसने समुद्र ने क्या क्या कर रहा होता है समुद्र उनके जो ट्रांजियंट फीट है उनको धो रहा होता है उनको साफ कर रहा होता है उनको मिटा रहा होता है उन निशानों को आगे देखो क्या क्या है इसमें सम ट्वेंटी थर्टी ईयर्स लेटर सम ट्वेंटी थर्टी ईयर्स लेटर सी वुड लाफ एट द स्नैप शॉट सी ब्रैटी एंड डॉली सी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस फॉर द बीच देखिए इस फोटो के लिए जाने के बाद इस फोटो के लिए जाने के लगभग बीस या तीस साल बाद जो इनकी माता है जब वो इस फोटो को देख रही होती है इस कार्डबोर्ड में जब जो फोटो को देख रही होती है स्नैपशॉट को इस फोटो को जब देख रही होती है तो वो कहती है कि देखो बेटी और डॉली को जो बेटी और डॉली उनकी जो सिस्टर है कजिन सिस्टर्स तो उनका नाम है तो वो इनको बता रही होती है कि देखो जो इनकी जो पॉइंटस है उनको बता रही होती है कि देखो बेटी और डॉली को कैसी लग रही है और देखो हमारे घर वालों ने हमें कैसे तैयार किया है बीच के लिए जब हम बीच पे गए पिकनिक के लिए हॉलिडे के लिए तो कैसे उन्होंने हमें तैयार किया था तो इन सारी बातों को लेके वो आ, मतलब हंस रही होती है याद कर रही होती है उन लम्हों को आगे फिर देखो क्या कह रहे हैं द सी हॉलीडे द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइंड हिज हर लाफ्टर बोथ राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस देखिए क्या कह रहा है द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट कि ये जो सी हॉलिडे जो वो देख रही होती है उस फोटो में कि अपने आप को याद कर रही होती है जो फोटो वो खींची गई थी उनके दो कजिन सिस्टर्स के साथ में तो उस फोटो के देखते हुए कार्डबोर्ड में वो याद कर रही होती है कि और वो जो हॉलिडे था वो उनका पास्ट था वो अपने पास्ट को याद कर रही होती है और उस पास्ट को याद कर रही होती है लेकिन आज जब उनकी माता खत्म हो गई है आज जब ये जो पॉइंटस है जो वो जब इस कार्डबोर्ड को देखती हैं तो वो उन लम्हों को याद करती हैं जब उनकी माता उस जो उनकी मदर है वो उस कार्डबोर्ड को देखते हुए अपने बचपन को याद किया करती थी और क्या कहती हैं कि वो जो सी हॉलिडे जो था वो मेरी माता का पास था और जो लाफ्टर है मेरी माँ का जब उस, उनको देखते हुए उस कार्डबोर्ड को देखते हुए मेरी माँ जब याद किया करती थी तो वो जो लाफ्टर है वो मेरे लिए पास है वो मेरी यादें हैं वो जो बचपन था वो मेरी माता की यादें थी जो उस फोटो के फोटो में था उनके सी हॉलीडे जो उन्होंने बीच के किनारे घूमते हुए जो फोटो खिंचवाई थी तो उस फोटो वो उनके लिए उनका पास था और उसको वो याद कर रही थी और आज मैं 
जब मेरी माँ खत्म हो गई है तो उसके बाद में जब मेरी माँ उस फोटो को देखते हुए अपने बचपन को याद किया करती थी तो वो मेरे लिए पास्ट है माइन इज हर लाफ्टर कि मेरे लिए उनकी जो हंसी जब वो याद करते हुए हंसा करती थी तो मेरे लिए वो पास्ट है बोथ राइफ विद द राइफ विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस कि हम दोनों के चेहरे पर एक एक ऐसी मतलब लेबर्ड ईज मतलब जबरदस्ती जबरदस्ती से जब हम चेहरे पर एक ऐसा हाव भाव बनाते हैं कि हम खुश हैं तो ऐसा क्योंकि इसमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं जो पॉइंटिस हैं वो ये कि जब मेरी माँ उस कार्डबोर्ड को देखा करती थी तो वो अपने बचपन को याद किया करती थी और उसमें वो ये याद किया करती थी कि बचपन कैसे खो गया है तो उन उनमें एक दुख होता था लेकिन उस दुख के बावजूद भी वो अपने चेहरे पर क्या वो दुख शो नहीं करती थी और वैसे ही आज मैं मेरी माँ जब खत्म हो गई और जब मैं उस उस कार्डबोर्ड को देख रही हूँ और मुझे वो चीजें याद आ रही है कि कैसे मेरी माँ इस कार्डबोर्ड को देखा करती थी और अपनी अपने जो बचपन है उसको याद किया करती थी तो उसके कारण मेरे चेहरे पर भी क्या मुझे भी दुख दुख हो रहा है कि मेरी माँ की याद आ रही है लेकिन वो दुख मैं शो नहीं कर रही हूँ शो नहीं हो पा रहा है चेहरे पर हमने मतलब वो जो हाव भाव है वो लेबर्ड इज जबरदस्ती का एक मतलब शो नहीं करना एक जबरदस्ती की एक मौन जो होता है जब आप दुखी होते हो लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हो कुछ कह नहीं पा रहे हो तो वैसी ईज है वो दुखी मन है लेकिन उसके बावजूद भी एक ईज है खोने का दुख है खोने का दुख उस दौरान जो माँ थी उनके चेहरे पर यह था कि वो अपनी बचपन की जो फोटो थी उसको देखकर दुखी हुआ करती थी लेकिन वो ईज थी उनके चेहरे पर उन यादों की अभी जो ये जो पॉइंटेस है वो उस कार्डबोर्ड को देखते हुए अपनी माँ को याद करते करते हुए कुछ बोल नहीं पा रही उनके पास शब्द नहीं है आगे फिर देखो क्या है इसमें नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज द गर्ल लिव एंड ऑफ दिस सरकमस्टांस देर इज नथिंग टू सी एट ऑल इट साइलेंस साइलेंसेस देखिए क्या कह रही है पॉइंटिस ये बता रही है कि अब तो वो मर चुकी हैं अब वो माँ जो इनकी है जो जिनकी याद नहीं आ रही है वो अब मर चुकी हैं और वो जो है उनको मरे हुए लगभग इतने ही साल हो गए हैं जितने उस फोटो में उस लड़की को थे और वो लड़की कौन थी उनकी माँ थी जो सबसे बड़ी लड़की थी उनके साथ में उनकी दो कजिन्स थी तो उनकी माँ को मरे हुए भी लगभग कितने लगभग बारह साल हो गए क्योंकि वो लड़की उस फोटो में जब उन्होंने फोटो खिंचवाई थी इनकी माँ ने तो उस दौरान वो बारह साल की थी एंड ऑफ दिस सरकमस्टांस और ये जो स्थिति है देर इज नथिंग टू से एट ऑल की जब ये पॉइंटिस उसको देख रही है उनकी माँ की याद आ रही है उन्हें और वो सारे लम्हे उन्हें याद आ रहे हैं तो पॉइंटिस क्या कहती हैं एंड ऑफ दिस सरकमस्टांस ये जो स्थिति है देर इज नथिंग टू से एट ऑल इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कुछ कुछ बोला नहीं जा सकता इट्स साइलेंस साइलेंसेस कि एक ऐसी स्थिति है कि उनके पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए कि क्या बोलने इस स्थिति को कैसे क्योंकि उनको इतनी याद आ रही है माँ की लेकिन उसके बावजूद भी करे तो क्या करे वो सारे लम्हे उन्हें याद आ रहे हैं ये ऐसा ही है कि उनके पास बोलने को बिल्कुल भी शब्द नहीं है वो खामोशी खामोशी जो है वो उस खामोशी उनके शब्दों को बयां कर रही है तो ये आपकी पोएम थी आ फोटोग्राफ जो कि सर टलसन ने लिखी है बहुत अच्छी एक पोएम है आ फोटोग्राफ आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा थैंक यू थैंक यू ऑल